और रेजी टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू ठीक है इन विच वी लर्न द लर्निंग ऑब्जेक्टिव वन टू एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिक्स वट वी हैव रेड इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर सो इन दिस क्वेश्चन वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द क्वेश्चन इज ट्यूटर फॉर रेंट इन कॉरपोरेशन परफॉर्म एडजस्टिंग एंट्री एवरी मंथ बट क्लोज इज इट्स अकाउंट ओनली एट ईयर एंड द कंपनीज ईयर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेटेड डिसम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड इलेवन वॉज कहते हैं कि ट्यूटर फॉर रेंट इन कॉरपोरेशन है और इसने कुछ एडजस्टिंग एंट्री एवरी मंथ प्रिपेयर करनी होती हैं लेकिन वो एवरी टाइम अपने जो अकाउंट्स हैं उसको ईयर एंड पे क्लोज करता है और इसका जो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड इलेवन है इसमें इसका जो ट्रायल uh, बैलेंस है वो नीचे गिवन है ट्यूटर फॉर रेंट इन कॉरपोरेशन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड डिसम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड इलेवन यू कैन सी दैट हेयर इज अ कैश विच इज नाइन्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड डॉलर अकाउंट रिसीवेबल फोर्टी फाइव हंड्रेड सप्लाईज है थ्री हंड्रेड एंड इक्विपमेंट है ट्वेल्व थाउजेंड और इसकी अक्यूमुलेटेड डेपिसन ऑफ इक्विपमेंट है फाइव थाउजेंड ये आपको कैश भी आपका एसिड है अकाउंट रिसीवेबल एसिड है सप्लाईज आपका एसिड है इक्विपमेंट आपका एसिड है अक्यूमुलेटेड डेपिसन जो है यू नो दैट डेपिसन इज एक्सपेंस एज वेल एज के ये जो है आपका एसिड में से माइनस uh, हो जाता है कोई भी इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है इसमें से माइनस हो जाएगी इसके बाद आपका आ जाएगा अकाउंट्स पेएबल ये आपकी लाइबिलिटी है इनकम टैक्स पे एबल इनकम टैक्स के साथ पे एबल का वर्ड है तो इट मीन्स के दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी कैपिटल स्टॉक ये आपका ऑनर्स इक्विटी में आ जाएगा रिटेन अर्निंग है ठीक है ये फोर्टी फाइव थाउजेंड ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में आएगा और डिविडेंड भी आपका रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में आएगा तो कैश से लेके डिविडेंड तक हमने जो है वो कैटेगराइज कर दिया कि आइडर ये एसिड है ये लाइबिलिटी है या रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में आएगा इसके बाद इसके बाद आ जाता है ट्यूटरिंग रेवेन्यू अर्न विच इज नाइन्टी तो दिस इज रेवेन्यू ठीक है रेवेन्यू हमारा कहाँ पे आता है इनकम स्टेटमेंट में आता है सैलरीज एक्सपेंस है फिफ्टी टू थाउजेंड का सप्लाईज एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस है यू कैन सी दैट हेयर इज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ इक्विपमेंट वन थाउजेंड एंड देयर इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट विच इज फाइव थाउजेंड तो जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो हमेशा हमारी बैलेंस शीट में जो भी रेलिवेंट आइटम है जो भी रेलिवेंट एसिड है उसमें से माइनस होगी हम कभी भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे ठीक है जब भी किसी डेप्रिसिएशन के साथ वर्ड एक्सपेंस आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो इस साल का एक्सपेंस है यहाँ पे हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस साल का एक्सपेंस है उसको उसी साल में हमने माइनस करना है ठीक है तो अगर क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का वर्ड आ जाता है तो आपने कभी भी उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना होता क्योंकि ये पिछले सालों की डेप्रिसिएशन होती है और मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं है इसलिए ये इस साल के एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं होगी ठीक है तो बेसिकली जो भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब है इकट्ठी जमा शुदा डेप्रिसिएशन जो पिछले सालों की है ठीक है तो वो कभी भी एक्सपेंस कंसीडर नहीं होगी बल्कि वो बैलेंस शीट में से उस एसिड में से माइनस हो जाएगी अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैंड है तो लैंड में से माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में से माइनस अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट में से माइनस हम इसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे एक्सपेंस किस को ट्रीट करना है जिसके साथ वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा या सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा होगा अक्यूमुलेटेड का वर्ड नहीं होगा आई रिपीट दैट कि अगर अक्यूमुलेटेड का वर्ड नहीं है सिर्फ लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट तो इसका मतलब है कि ये इस साल का एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस में एज अ इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस जो है वो ट्रीट होगा ठीक है तो बेसिकली अब इसमें ए नंबर पे कह रहा है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर एंड डिसम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड इलेवन ऑल्सो प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट डिसम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड इलेवन अब यहाँ पे जो है कहता है कि हमें तीनों स्टेटमेंट्स बना के दें पहली इनकम स्टेटमेंट बनाएं दूसरी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाएं और तीसरी हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट बना के दें 
यू कैन सी दैट के यहाँ पे जो आपको राइट right साइड पे विंडो नजर आ रही है इसमें एक्सरसाइज 5.2 मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले आपने ट्यूटरिंग फॉर रेंट इन कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम लिखना है उसकी आप इनकम स्टेट बना स्टेटमेंट बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट लिखना है फॉर द ईयर एंड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर लिखना है ये मुझे मिस्टेक हो गई है सेवन लिख के आपके पास ये इलेवन है तो आपने इलेवन ही यहाँ पे मैंशन करना है दिस इज कम्पल्सरी पार्ट ठीक है वन मार्क्स होता है इसका यहाँ टू मार्क्स होते हैं अगर बीस नंबर का सवाल हो तो दो नंबर इसके होते हैं और अगर दस नंबर का सवाल हो तो एक नंबर इसका ये हेडिंग का होता है जिसमें आपने मस्ट एंड मस्ट मेंशन करना है इसका कंपनी का नेम उसकी जो भी स्टेटमेंट बना रहे हैं और जिस ईयर एंड को बना रहे हैं वो ईयर एंड भी आपने लिखना है अब हम आगे आते हैं आगे इसका फॉर्मेट बनाना है आपने सिंपली ये दो कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं इस तरह से दो कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं इसमें कोई भी आपने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना जैसे कि मैंने भी नहीं लिखा हुआ ठीक है इसमें कोई भी डेबिट क्रेडिट आपने नहीं लिखना आपने सिंपल दो कॉलम ड्रॉ करने हैं बस आपका फॉर्मेट रेडी हो गया अब आपने उस फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर लिखना है रेवेन्यू ठीक है रेवेन्यू की हेडिंग डालेंगे अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये ट्यूटरिंग रेवेन्यू से लेके यहाँ तक जितना भी पोर्शन है ये आपका इनकम स्टेटमेंट से लिंक करेगा इसमें हमेशा हमारी दो चीजें रिकॉर्ड होंगी नंबर वन इज आर रेवेन्यू एंड नंबर सेकंड इज एक्सपेंसेस ओनली इसके अलावा इसमें कोई तीसरे आइटम रिकॉर्ड नहीं होगा हमने पूरे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को चेक करना है और हमने देखना है कि हमारा रेवेन्यू कहाँ पे लिखा हुआ है और एक्सपेंसिस कौन कौन से हैं तो बेसिकली दीज टू आइटम्स वर रिकॉर्डेड इन टू द इनकम स्टेटमेंट सो हेयर देयर इज अ मैंशन ट्यूटरिंग सर्विस रेवेन्यू विच इज नाइन्टी सिक्स थाउजेंड तो हम यहाँ पे रेवेन्यू के नीचे ट्यूटरिंग रेवेन्यू ऑन जो है वो हम नाइन्टी सिक्स थाउजेंड यहाँ पे इस कॉलम में सेकेंड कॉलम में हम लिख देंगे ठीक है अभी इसके बाद जो है वी ड्रॉ द हेडिंग ऑफ एक्सपेंसिस हेडिंग ड्रॉ की एंड देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमने देखा वी हैव सैलरी एक्सपेंस वी हैव सप्लाईज एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सो ऑल दीज वर एक्सपेंसिस वर रिटर्न हियर सैलरीज एक्सपेंस अब से ये वाले कॉलम है दिस वन कॉलम में हम लिखेंगे फिफ्टी टू थाउजेंड बारह सौ इसके बाद तीन सौ और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वन थाउजेंड अब इन तमाम का हम टोटल करके ये लाइन लगा देंगे ये जो मैंने लाइन नीचे ड्रॉ की है इसका मतलब है ये तमाम का टोटल जो है वो फिफ्टी 4,500 आया है ये लाइन ड्रॉ करके आगे ये अमाउंट लिखी तो ये अमाउंट हमें ये बताती है कि इन तमाम का टोटल जो है वो यहाँ पे लिख दिया अब ये रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस जो है वो माइनस होंगे इसलिए ये मैंने माइनस का साइन साथ में लगाया नीचे लाइन लगा दी और हमारे पास आ जाता है 41,500 वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच इज इनकम बिफोर टैक्सेस ठीक है और इसमें अब नीचे लिखा है इनकम टैक्स एक्सपेंस तो जितना भी आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस है आपको पता है कि जितनी भी आमदनी होती है उस आमदनी में से टैक्स को माइनस कर देते हैं तो बाकी आपका नेट इनकम आ जाती है तो नेट इनकम टैक्स एक्सपेंस आप लास्ट पे माइनस कर देंगे विच इज इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से ये टैक्स माइनस किया तुम्हारे पास आ जाता है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड विच इज आर नेट इनकम सो दिस इज वेरी सिंपल to generate the net income and how it will be possible that you will only um, write here the revenue and after that minus all the expenditure then we will get income before taxes and after that we just subtract income tax expense theek hai and then hamare paas jo hai wo net income aa jayegi clear hai samajh aayi hai yes ma'am अब हम आगे बात करते हैं कि इसका अब आगे जो है वो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट कैसे बनानी है तो दिस इज आल्सो वेरी सिंपल कि आपने सिंपली क्या करना है आपने ऊपर ट्यूटरिंग फॉर रेंट इन कॉर्पोरेशन ऊपर मेंशन करना है स्टेटमेंट ऑफ द रिटेन अर्निंग मेंशन करना है एंड फॉर द ईयर एंड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू ठीक है ये डेट टू की है वो इलेवन आपने मैंशन कर देनी है आपने सिर्फ एक कॉलम ड्रॉ करना है जस्ट एक कॉलम कोई डेबिट कोई क्रेडिट नहीं मेंशन करना ठीक है जस्ट आपने एक कॉलम ड्रॉ करना है सिंपली अब आपने करना ये है कि इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जैसे मैंने बताया आपको दिस इज अ रिटेन्ड अर्निंग फोर्टी फाइव थाउजेंड इसका मतलब है कि ये पिछले तमाम सालों की अर्निंग को रिटेन किया हुआ है इकट्ठा किया हुआ है ठीक है सो यहाँ पे हम रिटेन अर्निंग लिख देंगे फोर्टी और ये मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है वन वन सेवन मेंशन किया है सेवन की जगह आपने ये इलेवन मेंशन करना है क्योंकि ये टू थाउजेंड इलेवन डेट है मुझसे बाय मिस्टेक जो है वो सेवन जो है वो मेंशन हो गया था 
आपने वन वन टू थाउजेंड इलेवन मैंशन करने इसका मतलब है कि पिछले तमाम सालों की अर्निंग जो है वो रिटेन्ड है इसके अंदर जो करंट ईयर नेट इनकम है मैंने बताया था ना कि प्रीवियस ऑल ईयर इनकम एड करंट ईयर इनकम और माइनस डिविडेंड ये इसका फॉर्मेट है ये इसका पैटर्न है तो आपकी प्रीवियस ऑल ईयर अर्निंग जो है ये रिटेन अर्निंग आ जाएगी दिस ईयर अर्निंग आपका ये नेट इनकम आ जाएगी जो आपने ऊपर यहाँ से ड्राइव की है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी और इसमें से जो डिविडेंड है डिविडेंड इज टू थाउजेंड ठीक है ये आपने इसमें से माइनस कर देना है तो रिटेन अर्निंग के अंदर ये नेट इनकम ऐड कर देंगे और डिविडेंड माइनस कर देंगे तो बाकी एट द ईयर एंड आपके पास सेवेंटी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड जो है वो आपकी रिटेन अर्निंग आ जाएगी क्लियर है समझ आइए यस मैम ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि हमारे पास पिछले तमाम सालों का मुनाफा कितना था इस साल का मुनाफा कितना है और उस मुनाफे में से हमने शेयर होल्डर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आपने सिर्फ इसका पैटर्न याद रखना है रिटेन अर्निंग एड नेट इनकम माइनस डिविडेंड ये रिटेन अर्निंग कहाँ से आएगा ये आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आपको नजर आ जाएगा क्वेश्चन में से ये दिस ईयर नेट इनकम कहाँ से आएगी ये जो आपने ड्राइव की होगी ऊपर इनकम स्टेटमेंट में से ये आपकी आ जाएगी और ये डिविडेंड कहाँ से आएगा ये भी आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से आएगा ठीक है इन दोनों को ऐड करके टोटल इनकम आ जाएगी इस टोटल इनकम में से डिविडेंड जितना भी डिस्ट्रीब्यूट किया माइनस कर देंगे बाकी आपका रिटेन अर्निंग आ जाएगा एट द ईयर एंड अब आपने तीसरी जो इसकी स्टेटमेंट बनानी है विच इज बैलेंस शीट ठीक है बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट क्या है ट्यूटर फॉर रेंट इन कॉरपोरेशन है बैलेंस शीट है दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड इलेवन यहाँ पे मैंशन करेंगे लाजमी हर स्टेटमेंट के ऊपर ये आपने मैंशन करना है ठीक है इसके मार्क्स होते हैं अब आपने इसको जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है अकाउंट फॉर्म में नहीं बनाना तो आपने क्या करना है सिंपली दो कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं ये दो कॉलम मैं इसलिए ड्रॉ करती होती हूँ कि अगर हमने किसी चीज का टोटल करना है तो हम ये पहले वाले कॉलम में टोटल करके अगले वाले कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं दो, इन दोनों का लेट सपोज टोटल करना है तो नीचे लाइन लगाते हैं और इसी के नीचे आगे शिफ्ट कर देते होते हैं बैलेंस को इसीलिए मैं दो कॉलम ड्रॉ करती हूँ ताकि अगर मेन कैलकुलेशन इसी कॉलम में आती है और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्शन एडिशन करनी होती है तो ये पहले मतलब ये सेकंड वाले कॉलम में आप लोग करते हो इसमें आप सबसे पहले जो है वो एसिड की हेडिंग डालेंगे नीचे दो लाइंस लगा देंगे अब आप जो है इसमें चेक करेंगे कि आपका कौन कौन सा एसिड है तो कैश इज योर एसिड नाइन्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड आप कैश लिखेंगे एंड मेन इस कॉलम में आप मैंशन कर देंगे अकाउंट रिसिवेबल है फोर्टी फाइव हंड्रेड का एसिड्स के नीचे काउंट रिसीवेबल लिखेंगे फोर्टी फाइव हंड्रेड इस कॉलम में आप मेंशन कर देंगे सप्लाईज है आपके पास थ्री हंड्रेड की सप्लाईज आप मेंशन कर देंगे थ्री हंड्रेड आफ्टर डेट यू हैव इक्विपमेंट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड एंड यू हैव अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ फाइव थाउजेंड ठीक है मैंने जैसे कहा कि इक्विपमेंट में से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस होगी तो मैं इस कॉलम में एड माइनस नहीं करूंगी मुझे एक अमाउंट चाहिए तो मैं ये जो कॉलम है यहाँ पे इस इक्विपमेंट को ट्वेल्व थाउजेंड मैंशन करूंगी और इसमें से जो लेस कर दूंगी डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट विच इज फाइव थाउजेंड पंद्रह बारह हजार में से पांच हजार को माइनस कर दिया तो बाकी आ गया सेवन थाउजेंड ये मैं इसके नीचे ऐसे लाइन लगाऊंगी और बैलेंस को यहाँ पे सेवन थाउजेंड को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी इसका मतलब है कि अब इक्विपमेंट जो है वो सेवन थाउजेंड का रह गया है ठीक है अब इन तमाम को हमारे पास अब इस डेप्रिसिएशन के नीचे अकाउंट्स पेबल आ जाता है विच इज लाइबिलिटी इट मीन्स के जितने भी हमारे एसेट्स थे वो हमने लिख लिए हैं तो हमने इन तमाम का टोटल कर लिया तो हमारे पास आ जाता है वन लैक वन लैक टू थाउजेंड एंड नाइन हंड्रेड विच इज आर टोटल एसेट्स ठीक है इसके बाद अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी की अब हम हेडिंग बनाएंगे लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी की दोनों दोनों लाइंस लगाएं अब इसके बाद पहले हम डालेंगे लाइबिलिटीज का पोर्शन डालेंगे लाइबिलिटीज की हेडिंग डालेंगे लाइबिलिटीज के हेडिंग डाल के लाइन लगा दी अब देखेंगे जिस जिसके साथ वर्ड पेएबल है द वर्ड पेएबल द वर्ड आउटस्टैंडिंग द वर्ड अक्रूड इफ एनी वन हैव देन इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी so we have accounts payable which is fifteen hundred and income tax payable which is thirty five hundred so only these two account we have payable ठीक है with that तो ये हमारी जो है वो liability treat होगी तो हमारा accounts payable आ जाएगा ऐसे पैसे जो वाजबुल अदा हैं जो हम future में pay करेंगे which is fifteen hundred liability treat आ जाएगा income tax payable ऐसा income tax 
जो अभी हमने पे नहीं किया फ्यूचर में पे करेंगे तो वो लाइबिलिटी है तो थर्टी फाइव हंड्रेड आ जाएगा इन दोनों का टोटल करेंगे फाइव थाउजेंड आ जाएगा इसमें हम मेंशन कर देंगे टोटल लाइबिलिटीज ठीक है अब हम बात करेंगे आगे शेयर होल्डर इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी ये जी ऑनर इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर इक्विटी भी है या इसको हम स्टॉक होल्डर इक्विटी भी कहते हैं ये लाजमी तौर पर आपने याद रखना है कि दिस अकाउंट है इंटरचेंजेबली नेम ऑनर्स इक्विटी ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर इक्विटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी पहले जो है लोग शेयर खरीदते थे ठीक है तो उस शेयर होल्डर बन जाते थे ऑनर ठीक है पहले पहले सबसे पहले जो है वो जो भी बंदा मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता था आ, किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता था उसको हम ऑनर कहते थे ठीक है ऑनर फिर वो ऑनर बाद में रिप्लेस हुआ कि जी शेयर खरीदा है तो शेयर होल्डर अब वो शेयर होल्डर आहिस्ता 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 स्टॉक में बदल गया वर्ड तो अब शेयर होल्डर नहीं कहते बल्कि स्टॉक होल्डर कहते हैं क्योंकि शेयर का वर्ड जो है वो रिप्लेस हो गया है स्टॉक के साथ ठीक है तो बेसिकली अगर आपके पास ऑनर्स इक्विटी आ जाती है या शेयर होल्डर इक्विटी आ जाती है या स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाती है तो इन तीनों का मतलब है कि ये सेम है और इनका मतलब है कि ऐसा पर्सन जिसने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है उसको हम कहेंगे ऑनर या शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर अब इस सेक्शन में यू नो डैट कि आपके पास दो हेडिंग्स आती हैं आपके पास आता है कैपिटल स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग तो यहाँ पे कैपिटल स्टॉक आपके पास जी आपके पास है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है कैपिटल स्टॉक है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो यहाँ पे आप कैपिटल को ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मैंशन करेंगे मैं जैसे ही पच्चीस सौ लिखा हुआ एक एक जो है वो लिखना भूल गई हूँ ठीक है तो यहाँ पे आप जो है ये लिख लीजिएगा वन जीरो uh, जो है यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा यहाँ मैं थोड़ा सा इसको लिख देती हूँ मैं भी hmm, नहीं लिखा नहीं यहाँ पे जाएगा लेकिन आप ना यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब जो रिटेन अर्निंग है रिटेन अर्निंग कहाँ से आएगी ये रिटेन अर्निंग के लिए आपने ये जो स्टेटमेंट बनाई हुई है तो स्टेटमेंट में आपका जो आंसर आया है सेवेंटी ठीक है ये सेवेंटी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नाइन्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड इन दोनों को टोटल करेंगे तो नाइन्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड आ जाएगा जमा मैंने वो बिल्कुल करेक्ट किया हुआ है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के ही लिहाज से लेकिन वो मैंने लिखा नहीं है एक जीरो मतलब वो मिस्टेकनली मुझे याद नहीं रहा होगा तो जमा मैंने दोनों को करके नाइन्टी आ गया ठीक है तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे टोटल शेयर होल्डर इक्विटी अब यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली कि आपने इन दोनों का टोटल करना है ये जहाँ पे मैंने स्टार बनाया हुआ है लाइबिलिटी का और इसका नाइन्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड का तो ये आपका आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी विच इज वन लैख ट्वेंटी नाइन हंड्रेड तो आप चेक कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू द टोटल एसेट आपके एसिड आपके टोटल लाइबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी के जब इक्वल आ जाएगा तो इट मीन्स के आपने जो क्वेश्चन है वो ठीक किया है लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो इट मींस के आपके क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है या तो आपके नेट इनकम में मसला है या आपकी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है तो बेसिकली इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई इसके बाद रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाई और हमने बैलेंस शीट बना दी क्लियर है समझ आई है स्टूडेंट समझ आई है कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की है यस मैम अगर किसी को नहीं पता चला तो आप मुझे पूछ सकते हैं या मैं दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं मां आप समझ आई है यस मैम समझ आ गई है ओके okay, जी क्लियर अब हम बात करते हैं कि सेकंड इसकी इसके ऊपर डस द कंपनी अपीयर्स टू बी लिक्विड डिफेंड योर आंसर तो लिक्विडिटी से मुराद ये है कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने ये देखना होता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कितनी है और इन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए कंपनी के पास करंट एसेट्स कितने मौजूद हैं आप जरा देख के मुझे बताएं कि क्या कंपनी जो है ये लिक्विड है या नहीं है इसके लिए हम चेक करेंगे कि कंपनीज की लाइबिलिटी कितनी है लाइबिलिटीज हैं 5000, ठीक है और हम चेक करेंगे कि इसको 
पे करने के लिए क्या कंपनी के पास पैसा मौजूद है लिक्विड एसिड मौजूद है तो यहाँ पे लिक्विड एसिड जो है वो नजर आ रहे हैं आपको कैश है अकाउंट रिसीवेबल है ठीक है तो बेसिकली नाइनटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड और इसमें ऐड कर देंगे फोर्टी फाइव हंड्रेड तो ये आपका आ जाएगा नाइनटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड जमा फोर्टी फाइव हंड्रेड तो आपके पास जो लिक्विड कैश मौजूद है वो नाइन्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है और इसको पे करने के लिए लाइबिलिटीज आपके पास जी फाइव थाउजेंड है विच इज लेस तो आप यहाँ पे लिख देंगे दिस कंपनी इज हाईली लिक्विड बिकॉज वी हैव नाइन्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रेडिली कैश अवेलेबल इन आर हैंड टू पे द फाइव थाउजेंड लाइबिलिटी ठीक है कि हमारे पास जो लिक्विड कैश है वो ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है ठीक है वी हैव एक्सेस कैश इन आर हैंड सो दैट्स वाई दिस कंपनी अपियर टू बी हाईली लिक्विड समझ आई है yes, लिक्विडिटी से मुराद यही होता है ना कि कंपनी के पास इन हैंड कैश कितना मौजूद है ठीक है जो कैश या कन्वर्टेबल इनटू कैश एसेट है वो कितने मौजूद है अगर वो ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी इज हाईली लिक्विड लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है और आपका इन हैंड कैश जो है वो कम है इट मीन्स के कंपनी इज नॉट हाईली लिक्विड कंपनी के पास कैश ही मौजूद नहीं है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए ठीक है तो हमने यहाँ पे करंट एसेट्स देखे ठीक है करंट एसेट्स हमारे पास यहाँ पे नाइन्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड है फोर्टी फाइव हंड्रेड है ठीक है तो ये हमारे पास क्विक कैश मौजूद है इसको पे करने के लिए लाइबिलिटीज फाइव थाउजेंड है विच इज लेस ठीक है तो वी हैव एक्सेस कैश इन आर हैंड सो दिस दैट्स वाई दिस कंपनी इज अपियर टू बी हाईली लिक्विड अब हम बात करते हैं नंबर सी की Has the company been profitable in the past? Explain. Explain. Have the company been profitable in the past? Explain. कहता है कि बताएं कि क्या company past में profitable थी? इसको explain करें. इसको explain करने के लिए आप check कर सकते हैं कि भई आपके पास जो previous year profit था, which is retained earning, ठीक है, वो forty five thousand था. और this year भी company को nine ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड जो है वो प्रॉफिट हुआ है ठीक है तो इसका मतलब है कि पिछले तमाम सालों में कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल थी इस तरह से हम बता देंगे बता देंगे कि वी हैव फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज इन आर रिटेन अर्निंग ठीक है अकाउंट विच अपियर विच शोज दैट के वी हैव प्रॉफिट इन प्रीवियस ईयर प्रीवियस पास्ट ईयर ठीक है मैंने बताया था ना कि पिछले तमाम सालों का मुनाफा जो है वो रिटेन अर्निंग अकाउंट में मैंशन किया जाता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी हैव फोर्टी फाइव थाउजेंड इन आर रिटेन अर्निंग अकाउंट विच शोज दैट वी हैव सम प्रॉफिट इन पास्ट ईयर सो दैट्स वाई दिस कंपनी इज प्रॉफिटेबल इन पास्ट ईयर एज वेल एज इन प्रेजेंट ईयर कि हमें प्रेजेंट मतलब करंट ईयर में भी मुनाफा हुआ है और पिछले सालों में भी हमें प्रॉफिट हुआ है तो सिंपली हमने जब भी प्रॉफिटेबिलिटी को देखना होता है तो हम रिटेन अर्निंग और इनकम स्टेटमेंट को चेक करते हैं और जब भी हमने किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को चेक करना होता है तो हम उसके लिए जो है वो बैलेंस शीट को देखते हैं तो बेसिकली ये दोनों टेस्ट में पास हो गई है तो हम इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं क्या हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल होगी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना तो येस आंसर इज येस क्योंकि कंपनी हाईली लिक्विड भी है कंपनी प्रॉफिटेबल भी है तो एज अ इन्वेस्टर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्लियर है समझ आई है स्टूडेंट्स क्लियर है यस और राइट जी तो क्वेश्चन नंबर जो 5.3 है एक्सरसाइज एज इट इज बिल्कुल ये प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक करती है अगर ये आपको टू वाला समझ आ जाएगा तो ये थ्री वाला जो है आप खुद करने के काबिल होंगे इसमें हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं विच इज वाइल्डनेस गाइड सर्विस इन कॉरपोरेशन परफॉर्मिंग एडजस्टेंट एंट्री एवरी मंथ बट क्लोज इट्स अकाउंट एट द ईयर एंड द कंपनी ईयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द डिसम्बर थर्टी फर्स्ट और एज फॉलोज तो कि यहाँ पे कंपनी का नेम मैंशन है एडजस्टेड बैलेंस मैंशन है एंड डिसम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड इलेवन मैंशन है एज इट इज लिखा हुआ है कैश है ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड अकाउंट रिसीवेबल है थर्टी वन थाउजेंड कैंपिंग सप्लाईज हैं विच इज सेवेंटी नाइन हंड्रेड 
अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है विच इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था प्रीपेड इंश्योरेंस होती है यानी ऐसी इंश्योरेंस जो आपने पहले ही अदा कर दी है तो ये आपकी आपका एसिड कंसिडर होता है इक्विपमेंट आपका एसिड है क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट है सिक्सटी थाउजेंड ये इसमें से माइनस हो जाएगी इसके बाद नोट्स पेबल है ये आपका जो है वो लाइबिलिटी है अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है कैपिटल स्टॉक ऑनर्स इक्विटी में आ जाएगा रिटेन अर्निंग आपका जो है ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में आ जाएगा डिविडेंड भी आपका रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में आ जाएगा इसके बाद आ जाएगा गाइड गाइड रेवेन्यू ऑन ये आपका रेवेन्यू है और इसके बाद आ जाएगा सैलरीज एक्सपेंस है कैंपिंग सप्लाईज एक्सपेंस है इंश्योरेंस एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस है अब यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है ठीक है तो बेसिकली ये तमाम आपके एक्सपेंसिस हैं ए में कहते हैं प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द रिटेन रनिंग फॉर द मंथ एंड ऑल्सो प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड इलेवन कंपनीज हैव नो इनकम टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे हिंट में उसने मैंशन कर दिया है कि जिस कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता उस कंपनी का को इनकम टैक्स भी पे नहीं किया जाता इसका मतलब है कि इस कंपनी को नेट प्रॉफिट नहीं होगा नेट लॉस होगा क्योंकि इसने हिंट में मेंशन कर दिया है इसके बाद कह रहे डज द कंपनी अपियर टू बी लिक्विड डिफेंड योर आंसर एंड हैज द कंपनी बीन प्रॉफिटेबल इन द पास्ट ईयर एक्सप्लेन एज इट इज वही क्वेश्चन है जो आपने ये किया यहाँ पे अर्निंग में आपने अर्निंग लिख देनी है ठीक है जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है रेवेन्यू में यहाँ पे रेवेन्यू लिख देंगे विच इज वन लैख टू थाउजेंड एक्सपेंसिस में आप टोटल एक्सपेंस लिख के माइनस कर देंगे अब रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस में आंसर आएगा तो माइनस में आंसर से मुराद ये होता है कि आपको जो है वो नेट लॉस हुआ है जैसे कि आपके सामने ये नजर आ रहा है कि ये माइनस में है तो विच इज नेट लॉस अब रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में जो नेट लॉस होगा वो माइनस हो जाएगा क्योंकि रिटेन अर्निंग में प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एड दिस ईयर प्रॉफिट तो दिस ईयर हमें लॉस हुआ है तो लॉस को हम माइनस कर देंगे डिविडेंड को भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ जाएगा इसके बाद हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे सॉरी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में भी आपने क्या करना है एज इट इज जो आपके एसिड्स हैं एसिड्स आ जाएंगे लाइबिलिटीज में आपने लाइबिलिटीज मैंशन कर देनी है एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी में आपने सिंपल 